నమస్కారం స్వాగతం గణితం ఒక శాస్త్రం మ్యాథమెటిక్స్ ఈజ్ ద క్వీన్ ఆఫ్ ఆల్ సైన్సెస్ ఏ శాస్త్రానికైనా గణితం యొక్క అనువర్తనం లేనిది మనం నిర్వచించలేము అది రసాయనిక శాస్త్రం కావచ్చు భౌతిక శాస్త్రం కావచ్చు జీవశాస్త్రం కావచ్చు తత్వశాస్త్రం కావచ్చు వైద్య శాస్త్రం కావచ్చు ఇలా ఏ శాస్త్రం చూసినా గణితం యొక్క అన్వయనం లేనిది మనం ఆ శాస్త్రాన్ని ఊహించటమే కష్టమవుతుంది గణితం యొక్క సహజ స్వభావం వలన గణితం కొద్దిగా క్లిష్టముగా ఉన్నట్టు విద్యార్థులు ఉపాధ్యాయులు కూడా అభిప్రాయపడుతూ ఉంటారు అమూర్త భావన నుండి మూర్త భావనలకి మూర్త భావన నుండి అమూర్త భావనలకి అంటే యాబ్స్ట్రాక్సిజం నుంచి కాంక్రీట్కు కాంక్రీట్ నుండి యాబ్స్ట్రాక్ట్కు మన అన్వయం అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ మార్పులని విద్యార్థులు ఉపాధ్యాయులు పూర్తిగా అవగాహన చేసుకుంటే గణితం చాలా సులభంగా ఉంటుంది అంతేకాకుండా ఉపాధ్యాయుడు గణిత బోధనలో నిత్య జీవిత అనువర్తనాన్ని వివరించగలగాలి నేడు ఉపాధ్యాయులు కేవలం గణితాన్ని ఒక శాస్త్రంగానే బోధిస్తున్నారు పాఠ్యపుస్తకంలో ఏ అంశాలను అయితే ఇచ్చారో అవే అంశాలని చెప్పటం వలన విద్యార్థులకు గణితం పట్ల ఆసక్తి తగ్గుతుంది పాఠ్యపుస్తకంలో వచ్చిన అంశాలని నిత్య జీవిత సంఘటనలతో అనువర్తనం చేసి ఉపాధ్యాయుడు ఎంతో రంజకంగా పాఠాన్ని చెప్పగలిగితే ఖచ్చితంగా విద్యార్థులు గణితం పట్ల ఆసక్తిని కలుగుతుంది సున్నాను కనుక్కున్నదే మనం గణిత శాస్త్రంలో వివిధ రకాలైనటువంటి శాస్త్రాలని అందించింది మనం శ్రేడుల యొక్క గొప్పతనాన్ని శ్రేడుల నుండి ఖగోళ శాస్త్రం గణితం నుంచి ఖగోళ శాస్త్రాన్ని విడదీసి ఖగోళ శాస్త్రం అనే ప్రత్యేక శాస్త్రాన్ని రూపొందించింది మనం అటువంటి భారతీయులు గణితం పట్ల ఆసక్తి తగ్గుతూ చూపిస్తున్నారు అని అంటే దానికి కారణం మనత గణిత బోధనలో కల లోపాలే అని చెప్పుకోవచ్చు కాబట్టి గణిత బోధన ఆసక్తిదాయకంగా జరగాలంటే ఉపాధ్యాయుడు ఎన్నుకోవలసినటువంటి గణిత బోధనా పద్ధతుల గురించి పూర్తి అవగాహన పొంది ఉండాలి ఈ ఎపిసోడ్లో మీకు ఈ గణిత బోధన పద్ధతుల పైన పూర్తి అవగాహన వచ్చేందుకు ప్రయత్నం చేస్తాం గణిత బోధన సర్వసాధారణంగా మీ క్లాస్కు వెళ్ళగానే గణితాన్ని ఒక బోతం చూపించినట్టు చెప్తారు ఈరోజు మీరు చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోబోతున్నారు మీరు సరిగ్గా వినాలి లేకపోతే ఈ పరీక్షలో ఫెయిల్ అవుతారు అని విద్యార్థులను ముందుగానే మనం డిమోటివేట్ చేయటం వల్ల దానివల్ల విద్యార్థులు ఆ పాఠ్యాంశాన్ని వినడానికి సంసిద్ధతను తెలియజేయరు కాబట్టి ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థుల్ని సంసిద్ధత చేయాలి అంటే పాఠ్యాంశాన్ని నేర్చుకునేటటువంటి లక్షణం కలిగేటట్టుగా సంసిద్ధ చేయాలి తదనుగుణంగా బోధనా పద్ధతుల్ని తను రచించాలు క్లాస్ రూమ్లోకి వెళ్ళేక ముందే లెసన్ ప్లాన్ని పాఠ్య ప్రణాళికను రూపొందించుకుని ఆ పాఠ్య ప్రణాళికలో ఆ ప్రత్యేక పాఠ్యాంశాన్ని బోధించటానికి ఏ బోధనా పద్ధతి ఉపయోగపడుతుందో ఆ బోధనా పద్ధతిని ఎన్నుకోవాలి తదనుగుణంగా బోధనోపకరణాలను కూడా ఎన్నిక చేసుకోవాలి అన్నీ సంసిద్ధతతో క్లాస్ రూమ్కి వెళ్ళి పాఠ్యాంశాన్ని బోధిస్తే విద్యార్థులు సులభంగా గణితాన్ని అర్థం చేసుకోగలుగుతారు సో గణిత బోధనకు ఎంచుకోవాల్సినటువంటి బోధనా పద్ధతులు అనేటువంటివి చాలా ముఖ్యమని మీరు ఇప్పుడు గుర్తించే ఉంటారు కదా సో కొద్దిమందికి మా టీచర్ మ్యాథ్స్ బాగా చెప్పారు కొద్దిమంది మా టీచర్ ఏమి చెప్పినా అర్థం కావటం లేదు కొద్దిమంది మ్యాథ్స్ అంటేనే చాలా కష్టమరా ఇటువంటి వాక్యాలు మనకు తరచూ వినబడుతుంది దీనికి గల కారణం గణిత ఉపాధ్యాయుడు ఎన్నుకునేటువంటి బోధనా పద్ధతులే ఒక తర తరగతి గదిలో బోధించినటువంటి బోధనా పద్ధతిని అదే తరగతికి మరలా దాన్ని ఉపయోగించటం అనేది సాధ్యం కాదు మేబీ ఈ వాక్యాన్ని మేము అర్థం చేసుకుంటారు వేరు వేరు సామర్థ్యాలు కలిగినటువంటి విద్యార్థులు క్లాస్ రూమ్లో ఉంటారు వాళ్ళ యొక్క సామర్థ్యాలకు అనుగుణంగా ఉపాధ్యాయుడు తన బోధనా పద్ధతుల్ని ఎన్నుకోవాల్సి ఉంటుంది విద్యార్థులందరూ బాగా చదువుకున్న పిల్లలు గణితం పట్ల ఆసక్తి ఉన్న పిల్లలు అనుకోండి ఉపాధ్యాయుడు ఏ బోధనా పద్ధతిని ఉపయోగించినా విద్యార్థులు అర్థం చేసుకునేటువంటి సందర్భం ఉంటుంది కాకున్నా వివిధ రకాలైనటువంటి సామర్థ్యాలు ఉన్నటువంటి విద్యార్థులకు మనం పాఠ్యాంశాన్ని బోధించాలంటే అందరికీ ఆమోదయోగ్యమైనటువంటి ఇష్టపడేటటువంటి బోధనా పద్ధతిని మనం వాడాలి పూర్వకాలం గురువుల వద్దకు విద్యార్థులు వెళ్ళేవాళ్ళు 
ఒక్కొక్క గురువు ఒక్కొక్క అంశంలో నిష్ణాతుడై ఉండేవాడు ఇప్పుడు మీకు ఎలా అయితే మనం ఒక్కొక్క సబ్జెక్టులో ఎవరైతే విషయ నిపుణులు ఉంటారో వాళ్ళ ద్వారా క్లాసెస్ అయితే ఎలా చెప్పిస్తున్నారో అదేవిధంగా పూర్వం ఒక గురువు ఖగోళ శాస్త్రంలో దిట్టయి ఉంటాడు మరొక గురువు వైద్య శాస్త్రంలో దిట్టయి ఉంటాడు మరొక గురువు సాంఖ్యక శాస్త్రంలో దిట్టయి ఉంటాడు ఇలా వేరు వేరు నిపుణుల వద్దకు విద్యార్థులు వెళ్ళి శుశ్రూష చేసి వాళ్ళ వద్ద విద్యాభ్యాసాన్ని జరుపుకుంటూ ఉండేవారు కానీ నేడు ఈ సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్ బాగా డెవలప్ అయిన తర్వాత మొత్తం ప్రపంచమే ఒక గ్లోబల్ విలేజ్గా మారిపోయింది విద్యార్థి తన ఇంటి వద్దనే ఉండి అన్ని విషయాన్ని నేర్చుకోగలుగుతున్నాడు కాబట్టి ఉపాధ్యాయన యొక్క పాత్ర రోజు రోజుకి తగ్గిపోతూ ఉంది ప్రాధాన్యత తగ్గిపోతుంది ఆ ప్రాధాన్యతను నిలుపుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా ఉపాధ్యాయుడు సరైన బోధనా పద్ధతిని ఎన్నుకొని మనం పాఠ్యాంశాన్ని బోధించవలసి ఉంటుంది కాబట్టి మీరు గణిత బోధన పద్ధతుల యొక్క అవసరము ఆవశ్యకతని మీరు అర్థం చేసుకుని ఉంటారు ఇందులో మనకు చాలా పద్ధతులు ఉన్నాయి ముందుగా మనం కొన్ని పద్ధతులను చూద్దాం ఏమైతే ఏ పద్ధతులు ఉంటున్నాయో చూద్దాం మీరు ఇప్పుడు ఈ క్లిప్పింగ్ని చూడండి చూస్తే అందులో మనకు మీ పాఠ్యాంశంలో అంటే మీ సిలబస్లో ఏ పద్ధతులు ఇవ్వబడ్డాయో చెప్పడం సమయానుకూలంగా మరికొన్ని పద్ధతులను కూడా మీకు యాడ్ చేసి చెప్తాను కానీ మనకు మీ సిలబస్లో ఏ పద్ధతులు ఇచ్చారో చూద్దాం మొదటిగా లెక్చర్ మెథడ్ ఉపన్యాస పద్ధతి రెండోది లెక్చర్ డిమాన్స్ట్రేషన్ మెథడ్ ఉపన్యాస ప్రదర్శన పద్ధతి మూడోది ఆగమన పద్ధతి ఇండక్షన్ మెథడ్ నాలుగోది నిగమన పద్ధతి డిడక్షన్ మెథడ్ ఐదోది అనలిటికల్ మెథడ్ విశ్లేషణ పద్ధతి ఆరోది సింథటిక్ మెథడ్ సంశ్లేషణ పద్ధతి ఏడోది హ్యూరిస్టిక్ మెథడ్ దీన్ని హ్యూరిస్టిక్ మెథడే అంటారు అయితే ఇక్కడ మనం ఇంగ్లీష్ని తెలుగుని రెండింటిని ఉపయోగిస్తున్నాయి ఎందుకంటే మీకు రెండు పదాలని అంటే తెలుగు మీడియం పిల్లలైనా ఇంగ్లీష్ మీడియం పిల్లలైనా ఈ రెండు పదాలు తెలియటం అనేటువంటిది పరీక్ష దృష్ట్యా మీకు చాలా ఆవశ్యకం ఎనిమిదవది ల్యాబొరేటరీ మెథడ్ ప్రయోగశాల పద్ధతి తొమ్మిది ప్రాజెక్ట్ మెథడ్ పది ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ మెథడ్ సమస్య సాధన పద్ధతి పదకొండు డ్రిల్ మెథడ్ అంటే మనం వల్లె వేయటం పన్నెండు ఓవరాల్ వర్క్ మౌఖిక పని పదమూడవది రిటర్న్ వర్క్స్ రాత పని పద్నాలుగవది అసైన్మెంట్ నికషలు అని అంటారు ఇవి కొన్ని పద్ధతులు స్ట్రాటజీస్ అంటే బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ గ్రూప్ యాక్టివిటీ ఇండివిజువల్ యాక్టివిటీ ఇది కొన్ని స్ట్రాటజీస్ కూడా ఉన్నాయి వీటన్నిటినీ ఉపయోగించుకొని సమయానుకూలంగా ఏ సందర్భంలో ఏ పాఠ్యాంశానికి ఏ స్థాయి పిల్లలకి ఏ పద్ధతిని ఉపయోగించుకోవడం అనేది ఉపాధ్యాయుని యొక్క తెలివితేటలపైన ఆధారపడతాయి సరి అయినటువంటి టీచర్ ఖచ్చితంగా విద్యార్థులకు ఆ పాఠ్యాంశం ఏ బోధనా పద్ధతిని ఎన్నుకుంటే మనం ఉపయోగించగలుగుతున్నామో చూడండి చూడండి జనరల్గా మనం ఈ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చూస్తున్నాం వాళ్ళు కాయగూరని ఇస్తే మంచి బొమ్మలు తయారు చేస్తారు వాటిని పక్షుల్లాగా లేకపోతే పువ్వుల్లాగా వాటిని కట్ చేసి పెడతారు అది వాళ్ళ యొక్క నైపుణ్యం ఉపాధ్యాయుడు కూడా సరైన నైపుణ్యాన్ని కలిగి ఉండాలి తన పాఠ్యాంశాన్ని ఎంతో రంజకంగా చెప్పగలగాలి ముందుగా మనం ఫస్ట్ మెథడ్ అయినటువంటి లెక్చర్ మెథడ్ని చూద్దాం ఉపన్యాస పద్ధతి ఈ ఉపన్యాస పద్ధతి అనేటువంటిది చాలా పూర్వకాలం నుండి ఉపన్యాస పద్ధతిని మనం ఉపయోగిస్తూ ఉన్నాం పాఠ్యాంశం చాలా విస్తారంగా ఉంది ఎక్కువ పాఠ్యాంశం ఉంది కాన్సెప్ట్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది సమయం మాత్రం తక్కువగా ఉంది ఈ నిర్దిష్ట సమయంలోనే పాఠ్యాంశాన్ని పూర్తి చేయాలి అంటే అప్పుడు ఉపయోగించే పద్ధతిని ఉపన్యాస పద్ధతి అంటారు ఈ ఉపన్యాస పద్ధతిలో ఉపాధ్యాయుడు నేరుగా విద్యార్థుల యొక్క అవగాహన సామర్థ్యాన్ని పరిశీలనలో తీసుకోకుండా తనకు ఇచ్చినటువంటి లేదా తనకు అనుగుణమైనటువంటి తనకు లభ్యమయ్యేటటువంటి సమయానికి అనుగుణంగా తన పాఠ్యాంశాన్ని పూర్తి చేయాలనుకుంటాడు ఉపాధ్యాయుని యొక్క దృష్టి అంత పాఠ్యాంశాన్ని పూర్తి చేయాలనే దానిపైనే తప్ప విద్యార్థులు అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నారా ఎంతవరకు అర్థం చేసుకుంటున్నారు అనేటువంటి మూల్యాంకనం చేసేటువంటి ఆవశ్యకత ఉండదు ఈ వాక్యం పూర్తయిన వెంటనే మీ మైండ్లో ఒక ఆలోచన వచ్చి ఉంటుంది ఏంటని ఇది కేవలము ఉన్నత స్థాయి విద్యార్థులకు మాత్రమే ఈ ఉపన్యాస పద్ధతి ఉపయోగపడుతుంది ప్రాథమిక స్థాయి ప్రాథమిక మాధ్యమ స్థాయి మాధ్యమిక స్థాయి అంటే ప్రైమరీ స్కూల్స్ అప్పర్ ప్రైమరీ స్కూల్స్ సెకండరీ స్కూల్స్ పిల్లలకు ఇటువంటి ఉపన్యాస పద్ధతి అనేటువంటిది అవలంబనీయం కాదు ఆచరణీయం కూడా కాదు 
మరి ఇందులో టీచర్ అనేటువంటి వాడు చాలా యాక్టివ్గా ఉంటాడు విద్యార్థి ప్యాసివ్గా ఉంటాడు అంటే మనం ప్రస్తుతం వాడుతున్నటువంటి సిస్టమ్ ఏంటి చైల్డ్ సెంటర్ ఎడ్యుకేషన్ శిశు కేంద్రీయ విద్యా విధానం మనది ఈ శిశు కేంద్రీయ విద్యా విధానంలో విద్యార్థి ప్రస్తుతం పాఠ్య పుస్తకాలు కూడా ఉపాధ్యాయుడి కోసం రాయబడలేదు విద్యార్థుల కోసమే రాయబడినాయి విద్యార్థులు స్వయంగా తన పాఠ్య పాఠ్య పుస్తకాన్ని చదివి అర్థం చేసుకోగలగాలి ఉపాధ్యాయుడు కేవలం ఫెసిలిటేటర్ అంటే తనకు కావలసినటువంటి సౌకర్యాలని కల్పించేటట్టు కావాలి కాబట్టి ఈ ఉపన్యాస పద్ధతి అనేటువంటిది ప్రాథమిక స్థాయిలో కానీ సెకండరీ స్థాయిలో కానీ ఉపయోగించడానికి సాధ్యమైతే కాదు అయితే ఉపన్యాస పద్ధతి యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి ఉపయోగం ఏంటంటే ఏకైక ఉపయోగం ఇచ్చిన సిలబస్ని ఇచ్చినటువంటి కాలంలో కంప్లీట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఇది దీని యొక్క అడ్వాంటేజ్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ప్రాథమిక మాధ్యమిక స్థాయిలకు ఇది అనువర్తింప చేయటం కాదు ఉపన్యాస పద్ధతిని అన్ని చాప్టర్లకి ఉపన్యాస పద్ధతిని ఉపయోగించి చెప్పటం కూడా సాధ్యం కాదు సో ఉపన్యాస పద్ధతి అనేటువంటిది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉపన్యాస పద్ధతిని మనం మన సిలబస్లో ఉపయోగించడం లేదు కానీ యాజ్ ఏ ఉపాధ్యాయుడిగా మీకు ఈ ఉపన్యాస పద్ధతి గురించి తెలుసుకుంటారు దీనిలో అడిగే ప్రశ్న ఎలా ఉంటాయంటే ఉపన్యాస పద్ధతిని ఈ క్రింది సందర్భాల్లో ఉపయోగిస్తారు అక్కడ ఆప్షన్స్ ఏ బి సిడి ఇస్తారు అందులో ఒక కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏమవుతుంది అంటే నిర్దిష్ట సమయంలో పూర్తి చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఇది కరెక్ట్ ఆప్షన్ అవుతుంది టైం సేవింగ్ ఇక మనకు టైం సేవింగ్ కాలాన్ని సేవ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఇలా మనం చెప్పడానికి సార్ ఇందులో ఉపాధ్యాయుడి అనే యొక్క ఉపాధ్యాయుని యొక్క పాత్ర యాక్టివ్గా ఉంటుంది విద్యార్థి యొక్క పాత్ర ప్యాసివ్గా ఉంటుంది అనేటువంటి అంశాన్ని కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది లెక్చర్ మెథడ్ ఉపన్యాస పద్ధతి మనం తర్వాత పద్ధతి చూద్దాం ఉపన్యాస ప్రదర్శన పద్ధతి ఇక్కడ క్లియర్గా ప్రదర్శన పద్ధతి అని ట్రెండ్ ఉంది ఉపాధ్యాయుడు ఏం చేస్తాడంటే తాను చెప్పబోయేటటువంటి అంశాన్ని కొన్ని ప్రదర్శన పద్ధతులను ఉపయోగిస్తాడు టూల్స్ని వాడతాడు చార్టులు కానీ లేకపోతే ప్రజెంట్ అందరూ కూడా డిజిటల్ క్లాసెస్ వాడుతున్నారు అంటే డిజిటల్ బోర్డును కానీ లేదా కేఆన్ ప్రొజెక్టర్స్ని కానీ పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్స్ని కానీ రకరకాలుగా ఉన్నటువంటి అవ సౌలభ్యం ఉన్నటువంటి ఆ టూల్స్ని వాడతారు అటు సాఫ్ట్వేర్ని కానీ టూల్స్ని కానీ ఉపయోగించుకుని లేదా ల్యాబొరేటరీ ఎక్విప్మెంట్స్ని కానీ తెచ్చుకొని క్లాస్ రూమ్లో ప్రదర్శించి ప్రదర్శన ద్వారా పాఠ్యాంశాన్ని బోధన చేస్తే అటువంటి పద్ధతిని ఉపన్యాస ప్రదర్శన పద్ధతి అంటారు క్లియర్గా చార్ట్ని ఎందుకోసం ఉపయోగిస్తున్నాం అనే అంశాన్ని మీరు గుర్తించాలి చార్ట్ దేనికోసం వాడుతున్నాము అంటే చార్ట్ అనేటువంటిది యాక్చువల్గా ఒక టూల్ కాదు ఉపాధ్యాయుని యొక్క రాత సరిగా లేకపోయినా క్లాస్ రూమ్ పెద్దదిగా ఉన్నా తాను రాసినటువంటి అంశాలు బోర్డుపై స్పష్టత లేకపోయినా అప్పుడు ఉపాధ్యాయుడు చార్ట్పై నీట్గా అక్షరాలు రాసి దాన్ని మనం డిస్ప్లే చేస్తే వెనుక ఉన్న విద్యార్థులకు కూడా ఆ అంశాలు అనేటువంటివి క్లియర్గా కనబడతాయి కాబట్టి చార్ట్ని ఆ రకంగా వాడుకునేటట్టు అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు త్రిమితీయ వస్తువులు మనం చెప్పాలనుకోండి త్రిమితీయ వస్తువులని మనం బోర్డు పైన గీయలేము ఎందుకు బోర్డు అనేది ద్వితీయం సో త్రిమితీయ వస్తువులను ప్రదర్శించాలి అంటే ఖచ్చితంగా మనం యొక్క ఈ ఆడియో ఎఫెక్ట్ వీడియో ఎఫెక్ట్ని తీసుకోవాలి అప్పుడు కేఆన్ ప్రొజెక్టర్ని ఉపయోగించవచ్చు మీ అందరికీ తెలుసు ఈ కేఆన్ ప్రొజెక్టర్లో మనకు త్రీ డీ అక్కడ మనకు త్రీ డీ పెన్ ఉంటుంది త్రీ డీ పెన్ అనేది ఉంటు ఉంటుంది అది త్రీ డీ ఇమేజ్ ఆఫ్ త్రీ డీ ఫోటో ఐ థింక్ సో సో ఉంటుంది దాన్ని మనం క్లిక్ చేస్తే ఆ త్రీ డీ వ్యూస్ అని చూపించవచ్చు అలాగే జియో జీబ్రా అనేటువంటి ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉంది జియో జీబ్రా ద్వారా కూడా మనం ఈ త్రీ డీ యానిమేషన్స్ని మనం క్లారిటీగా చూపించే అవకాశం ఉంటుంది తద్వారా విద్యార్థి మన డిఫరెంట్ వ్యూస్ టాప్ వ్యూ సైడ్ వ్యూ ఫ్రంట్ వ్యూ ఈ అన్ని కోణాల నుంచి ఒక త్రిమితీయ వస్తువు యొక్క ఆకృతిని చూసేటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది ఎందుచేత అంటే ఒక లంబకోణ త్రిభుజాన్ని తీసుకొని మనం సవే దిశలో కానీ అపసవే దిశలో కానీ తిప్పితే కొన్ని భ్రమణాలు చేసిన తర్వాత దాని యొక్క ఫలిత రూపం ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక కోన్ శంకువుగా కనబడుతుంది ఇది నోటుతో చెప్పేటప్పుడు ఉపాధ్యాయుడు దాన్ని సరే అయినటువంటి ఫలితాన్ని ఇవ్వలేడు ఒక యానిమేషన్ చేసి తద్వారా చూపించగలిగితే ఖచ్చితంగా విద్యార్థి అర్థం చేసుకోగలుగుతాడు ఇలా ఉపాధ్యాయుడు ఏ సందర్భంలో ఏ రకమైనటువంటి కృత్యం అవసరం అవుతుందో ఆ కృత్యాలను ఎన్నుకొని ఆ కృత్యాల ప్రదర్శన ద్వారా విద్యార్థికి చెప్ప పాఠం చెప్పితే దాన్ని మనం ఉపన్యాస ప్రదర్శన పద్ధతి అంటారు 
చెప్పినట్టుగా ఈ ఉపన్యాస ప్రదర్శన పద్ధతిలో మనం మ్యాథ్ ల్యాబ్లో వాడేటువంటి జియో బోర్డ్స్ను కానీ జోమెట్రీ బాక్స్ను కానీ ఓకే ఐసోమెట్రిక్ పేపర్ డాట్ ఐసోమెట్రిక్ పేపర్ కానీ గ్రాఫ్ షీట్స్ను కానీ ఇలా ఏదైనా తాట్యాంశాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటానికి ప్రదర్శన చేయటానికి మనం ఉపయోగిస్తే ఇవన్నీ కూడా ఉపన్యాస ప్రదర్శన పద్ధతులకి వస్తాయి ఇందులో ఉపాధ్యాయుడు యాక్టివ్గా ఉంటాడు విద్యార్థి కూడా యాక్టివ్గా ఉంటాడు విద్యార్థి ఎప్పుడైతే తను పాఠ్యాంశ నిర్మాణంలో పాల్గొన్నాడో ఖచ్చితంగా విద్యార్థి ఆ పాఠ్యాంశాన్ని అవగాహన చేసుకునేటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది కాబట్టి ఉపన్యాసం కంటే ఉపన్యాస ప్రదర్శన పద్ధతి మెరుగైన పద్ధతిగా కూడా మనం చెప్పచ్చు దీనిలో చాలా వరకు ఉపాధ్యాయుడు కష్టపడవలసి ఉంటుంది ఆ పాఠ్యాంశానికి సరిపడ బోధనోపకరణాలని తెచ్చుకోవాలి టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్ ఆ మెటీరియల్ని తీసుకురావాలి ఆ యాక్టివిటీని ముందుగానే పరిశీలించాలి సరిగా పనిచేస్తుందో లేదని పరిశీలించాలి అది ప్రదర్శన చేయాలి ఇది చాలా కాలముతో కూడుకునేటువంటి పని ఖర్చుతో కూడా కూడుకునేటువంటి పని కాబట్టి అన్ని పాఠ్యాంశాలని ఈ ఉపన్యాస ప్రదర్శన పద్ధతిలో బోధించడం సాధ్యం కాదు కొన్ని పాఠ్యాంశాలని ఉపన్యాస ప్రదర్శన పద్ధతిలో బోధించటం సాధ్యమవుతుంది కాబట్టి ఈ మెలుకు అని ఈ నైపుణ్యాన్ని ఉపాధ్యాయుడు కలిగి ఉండాలి కానీ ఉపన్యాస ప్రదర్శన పద్ధతి అనేటువంటిది ఒక సైంటిఫిక్ మెథడ్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు శాస్త్రీయ పద్ధతి ఈ క్రింది వాటిలో శాస్త్రీయ పద్ధతులు ఏవి అనేటప్పుడు శాస్త్రీయ పద్ధతిగా మనం ఉపన్యాస ప్రదర్శన పద్ధతిని కూడా తీసుకోవచ్చు ఇందులో ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థి ఇద్దరు కూడా చాలా యాక్టివ్గా ఉంటారనే విషయాన్ని గుర్తించాలి ఉపాధ్యాయుడు వివిధ టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్ని ఉపయోగించి పాఠ్యాంశాన్ని బోధన చేస్తాడు అనే అంశాన్ని కూడా మీరు గమనించి ఉండాలి మరి ఇంకొక మెథడ్ని మనం చూద్దాం దీన్ని ఇండక్షన్ మెథడ్ ఆగమన పద్ధతి అంటారు గణితం అంటేనే రెండు ప్రక్రియలపైన ఆధారపడి ఒకటి తార్కిక జ్ఞానము రెండవది ప్యాటర్న్స్ అబ్జర్వేషన్ అంటే క్రమాల పరిశీలన వివిధ క్రమాలు వస్తూ ఉంటాయి మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం ఈ సంవత్సరం ఒకని వద్ద కొంతరు సొమ్ముని అప్పుగా తీసుకున్నాం దానిలో రెండు వడ్డీలు అంటాం చక్రవడ్డీ బార వడ్డీ అని అంటాం అంటే సామాన్య వడ్డీ అంటాం పది సంవత్సరాల తర్వాత మనం ఎంత మొత్తం చేయాలి ఇప్పుడు మీరు వాటిని పరిశీలిస్తే మొదటి సంవత్సరం పి ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఆర్ బై హండ్రెడ్ అని వస్తుంది రెండవ సంవత్సరం పి ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఆర్ బై హండ్రెడ్ హోల్ స్క్వేర్ వస్తుంది మూడవ సంవత్సరం పి ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఆర్ బై హండ్రెడ్ హోల్ క్యూబ్ వస్తుంది నాలుగవ సంవత్సరం పి ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఆర్ బై హండ్రెడ్ హోల్ పవర్ ఫోర్ వస్తుంది అంటే ఎన్నవ సంవత్సరానికి ఏమవుతుంది పి ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఆర్ బై హండ్రెడ్ హోల్ పవర్ ఏం అవుతుంది అంటే ఇది ఒక క్రమం ఇంకా మీకు సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఒకటి నుండి తొంభై తొమ్మిది ఎక్కాలని సులభంగా చెప్పేవచ్చు అసలు కంఠస్థ పెట్టడం మనం పూర్వకాలం నుండి ఒక అలవాటు పడిపోయాం బల్లి వేయటం బట్టి పట్టడం అనేటువంటిది ఒక శాస్త్రీయ పద్ధతిగా మనం అలవాటు పడిపోయాం కానీ అది అవలంబనీయం కాదు ఇప్పుడు నైన్త్ టేబుల్లో చూసుకుందాం నైన్ వన్ జా నైన్ నైన్ టూ జా ఎయిటీన్ అని రాస్తాం కదా ఆ టేబుల్ రాయడానికి చేయడం అందరికీ తెలిసిన సులువైన పద్ధతి ఏంటి ముందు జీరో నుంచి తొమ్మిది వరకు రాయండి తర్వాత తొమ్మిది నుండి జీరో వరకు రాయండి అయిపోయింది టైం టేబుల్ చూడండి నైన్ వన్ జా నైన్ జీరో నైన్ నైన్ టూ జా ఎయిటీన్ వన్ ఎయిట్ నైన్ త్రీ జా ట్వంటీ సెవెన్ టూ సెవెన్ నైన్ ఫోర్ జా థర్టీ సిక్స్ త్రీ సిక్స్ నైన్ ఫైవ్ జా ఫార్టీ ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ చూసారా అక్కడ నెంబర్ ఏమొస్తుంది మొదటిది జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ ఉంది తర్వాత తర్వాత నెంబర్ ఏమొచ్చింది నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ సిక్స్ ఫోర్ ఫైవ్ త్రీ టూ వన్ లైక్ అంటే ఒక ప్యాటర్న్ ఒక క్రమాన్ని పాటిస్తుంది అనమాట గణితం ఒక క్రమాన్ని పాటిస్తుంది ఆ క్రమాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆ క్రమం ఆధారంగానే చాలా సూత్రాలు వస్తాయి రెండు యొక్క గుణిజాలని సరి సంఖ్యలు అంటారు టూ ఎన్ అంటాం రెండు చే బాగింపబడగా శాసము ఒకటి వచ్చే వాటిని బేసి సంఖ్యలు అంటారు అందుకే జనరల్ ఫామ్ టూ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఆర్ టూ ఎన్ మైనస్ వన్ అంటాం ఇలా మనం కొన్ని సూత్రాలని ఇస్తున్నాం ఈ సూత్రీకరణ దేని ద్వారా వస్తుందంటే క్రమాల యొక్క పరిశీలన ఈ క్రమాల పరిశీలన అనే ఆధారంగా నిర్మించబడినటువంటి పద్ధతిని మనం ఆగమన పద్ధతి అంటారు ఇండక్షన్ మెథడ్ ఒక సందర్భంలో కరెక్ట్ రెండవ సందర్భంలో కరెక్ట్ మూడవ సందర్భంలో కరెక్ట్ ప్రతి సందర్భంలో కరెక్ట్ అనేటువంటి దాన్ని మనం తీసుకొని ఈ ఆగమన పద్ధతిని చెప్తున్నాం ఫర్ ఎన్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇట్ ఇస్ ట్రూ ఫర్ ఎన్ ఈక్వల్ టు టూ ఇట్ ఇస్ ట్రూ ఫర్ ఎన్
for n equal to m is true for n equal to m plus 1 also true then it is true for all the conditions and term ante anni sandarbha modati sandarbhane correct rendo sandarbhane correct m o sandarbhane correct anukunte m plus 1 o sandarbhane kuda correct ayind ankonde adi anni sandarbhallo correct undi ani manam induction method ni general ga cheptam ee idi chaala logical method ante oka tarkika krama ni paatisthundi prathi step oka nirupinchabanetundi satyam te sahakarinchabodutundi ante adi axiom avachu పాస్టులేట్ అవ్వచ్చు సిద్ధాంతం అవ్వచ్చు ఏదైనా అవ్వచ్చు దాన్ని ఆధారంగానే మరొక స్టెప్ వస్తుంది అందుచేత వాళ్ళు దీనివల్ల ఏమవుతుంది ఎస్పెషల్లీ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద మ్యాథమెటికల్ ప్రాబ్లమ్స్ని మనం ఈ ఆగమన పద్ధతిలోనే సాధిస్తాం అందుచేత ఇట్స్ అ షూటబుల్ మెథడ్ ఫర్ మ్యాథమెటికల్ టీచింగ్ అని అంటారు దీనివల్ల వచ్చేటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనకు పరిశీలన అనేటువంటిది చూస్తుంది పరిశీలిస్తాం అన్ని సందర్భాలని పరిశీలిస్తాం పరిశీలన నైపుణ్యం పెరుగుతుంది ప్రాక్టికాలిటీ ప్రయోగాత్మకత పెరుగుతుంది ఓకే నువ్వు ఇది మొదటి సందర్భాన్ని కరెక్ట్ అయింది కదా రెండో సందర్భాన్ని చూద్దాం ప్రయోగాత్మకత పెరుగుతుంది అలాగే రీజనింగ్ కారణాలు వెదుతాం ఎందుకు ఇది కరెక్ట్ అయింది ఎందుకు కరెక్ట్ కాదు అనేటువంటి చేస్తాం ఇవి వీటి యొక్క లక్షణాలు ఇంకా ముఖ్యమైన లక్షణం ఏంటంటే బట్టీ పట్టడం వల్లి వేయటం అనేటువంటిది పూర్తిగా ఈ పద్ధతిలో తొలగింపబడుతుంది ఇందులో ఆస్కారం లేదు ఎన్ని స్టెప్స్ వాడు బై హార్ట్ చేస్తాడు కదా సో ఒకసారి ఇండక్షన్ మెథడ్లో కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటే ఖచ్చితంగా వాడు ఈజీగా ఆ కాన్సెప్ట్ మర్చిపోయే అవకాశం ఉంటుంది రెండోది రిడ్యూస్ హోమ్ వర్క్ సిలిం వాటికి ఇంటి పనిని తగ్గిస్తుంది ఎందుచేత వా పిల్లవాడే వాటిని ప్యాటర్న్ అబ్జర్వ్ చేసి కనుక్కున్నాడు కదా కాబట్టి ఇంటి వర్క్ పనిని కూడా తగ్గిస్తూ ఉంటుంది ముఖ్యంగా ఇది ప్రాథమిక స్థాయి పిల్లలకి ఈ ఇండక్షన్ మెథడ్ అనేటువంటిది చాలా ఉపయోగం ఉంటుంది ఆగమన పద్ధతి అనేటువంటిది చాలా ఉపయోగపడుతుంది అయితే ఎన్ని ఉపయోగాలు ఉన్న పద్ధతి కదా ఇది ఇందులో కూడా ఒకటి రెండు లోపాలు ఉన్నాయి లోపాలు అనకూడదు కానీ డ్రాబ్యాక్స్ అని కొద్దిగా అని వచ్చేమో మరి ఎందుకంటే ఒక సిద్ధం ఒక మనం ప్యాటర్న్స్ అన్నీ అబ్జర్వ్ చేసి ఒక సూత్రీకరణ చేయటం అనేటువంటిది ఇండక్షన్ మెథడ్లో మనం చూస్తే సూత్రీకరణ చేయడం చాలా టైం టేకింగ్ ప్రతి పాఠ్యాంశాన్ని ప్రతి ఉప పాఠ్యాంశాన్ని ప్రతి కాన్సెప్ట్ని కూడా ఇండక్షన్ మెథడ్లో నేర్చుకోవటం అనేటువంటిది ఇట్స్ ఎ టైం టేకింగ్ చాలా కాలం తీసుకుంటూ ఉంటుంది అండ్ అన్ని చాప్టర్లకి కూడా ఇది ఉపయోగించడం అనేటువంటిది సాధ్యం కాదు కాబట్టి ఈ రెండు ఒకటి రెండు ఈ లోపాలు ఉండటం కానీ మ్యాక్సిమం గణిత బోధనకు సరి అయిన పద్ధతి ఏంది అంటే ఇండక్షన్ మెథడ్గా చెప్పుకోవచ్చు ఉపగమన పద్ధతి ఇంకొక మెథడ్ చూద్దాం దీనికి పూర్తిగా వ్యతిరేకం అనుకోండి దీన్ని డిడక్షన్ మెథడ్ నిగమన పద్ధతి అంటారు ఇప్పుడు కొన్నిటికి ఇప్పుడు ఇప్పుడు చెప్పే ప్రతిదాన్ని ప్యాటర్న్ అబ్జర్వ్ చేసి సూత్రీకరణ చేసి మనం కాన్సెప్ట్ నేర్చుకునే దానికి దానికి వ్యతిరేకం ఏంటి ముందు సూత్రాలని రాసుకోవటం ఇది సూత్రాల ద్వారా మనం సమస్యలను సాధించటం ఇది నిగమన పద్ధతి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకే ఏదో ఒక సందర్భం ఇచ్చామనుకోండి ఒక సింకు యొక్క భూ వ్యాసార్థం పన్నెండు సెంటీమీటర్లు దాని యొక్క ఏట వాళ్ళు ఎత్తు ఏడు సెంటీమీటర్లు అయినా ఆ సింకు యొక్క ఘన పరిమాణాన్ని కనుక్కోండి అనే క్వశ్చన్ ఇచ్చామనుకోండి అప్పుడు ఈ ప్యాటర్న్ ద్వారా చేయటం సాధ్యం కాదు ఇబ్బంది అవుతుంది అందుచేత డైరెక్ట్గా వాడు సింకు యొక్క ఘన పరిమాణం వన్ థర్డ్ పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ అని సూత్రం వేసేసి ఆ సూత్రంలో ఈ విలువలను ప్రతిక్షేపించి నేరుగా ఆన్సర్ని కనుక్కుంటూ ఉంటాడు కదా ఏదో ఒక అంక శ్రేణిలో పదవ పదం యాభై నాలుగు పదిహేడవ పదం నూట పదమూడు అయితే ముప్పయో పదం ఏంటి అని క్వశ్చన్ ఇచ్చాం అప్పుడు ఏం చేస్తారు వాడు టిఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ డి అనే సూత్రాన్ని వేసి తద్వారా ఆ విలువని కనుక్కుంటాడు అంటే సూత్రం ద్వారా సులభంగా వాటిని కనుక్కోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది అయితే ఈ సూత్రం ద్వారా కనుక్కోవడానికి విద్యార్థి చాలా సూత్రాలని కంఠస్థ పెట్టవలసి ఉంటుంది అంటే ఇది రూట్ లెర్నింగ్ని ప్రేరేపిస్తుంది అంటే బట్టి పెట్టడాన్ని ప్రేరేపిస్తుంది సూత్రాలు కాబట్టి విద్యార్థి ఎన్ని సూత్రాలను బై హార్ట్ చేస్తాడు కానీ ఇది పూర్తిగా తొలగింపబడినటువంటి పద్ధతి కాదు చాలా సందర్భాల్లో మనం ఈ డిడక్షన్ మెథడ్ని నిగమన పద్ధతిని ఉపయోగించవలసి ఉంటుంది ఓకే ఇందులో మనకు బాగా ఉపయోగపడే పద్ధతి ఉపయోగం ఏంటి అంటే ఇట్స్ అ బెస్ట్ ఫర్ రివిజన్ సిలబస్ అంతా అయిపోయింది పిల్లలకు మనం పాఠ్యాంశాన్ని ఒకసారి రివైజ్ రివిజన్ చేయాలి అగైన్ ప్యాటర్న్ వాడి మళ్ళీ సూత్రీకరించడం అనేది సాధ్యం కాదు కాబట్టి మనం నేరుగా 
ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తే ఆ ఏ సూత్రం ద్వారా అది సాధింపబడుతుందో మనం చెప్పగలిగితే విద్యార్థి ఆ సూత్రం ద్వారా దాని సాధనను కనుక్కోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి రివిజన్ స్థాయిలో ఈ డిడక్షన్ మెథడ్ నిగమన పద్ధతి అనేటువంటిది చాలా ఉపయోగపడుతుంది అదేవిధంగా సెకండరీ లెవెల్స్లో మ్యాథ గణితం అనగానే మ్యాథమెటిక్స్ అనగానే మీకు గుర్తొచ్చేవి రెండు పదాలు ఒకటి స్పీడ్ అండ్ యాక్యూరెన్స్ వేగము ఖచ్చితత్వం అందరూ అందరు విద్యార్థులు చేయగలుగుతారు ఒక సమస్యని రెండు గంటలు మూడు గంటలు ఐదు గంటలు ప్రయత్నం చేస్తే చివరికి వాడు ఏదో సమయంలో ఆ సమస్య సాధన చేయగలుగుతాడు కానీ అది కావాల్సింది కాదు వేగం కావాలి అలాగే ఖచ్చితత్వం కావాలి ఈ వేగం ఖచ్చితత్వాన్ని ఈ డిడక్షన్ మెథడ్ ద్వారా మనం సాధించడానికి సాధ్యమవుతుంది ఎస్పెషల్లీ ఈ మాధ్యమిక స్థాయి అంటే ఇప్పుడు సిక్స్ టు టెన్త్ క్లాస్ పిల్లలకి ఈ ఈ డిడక్షన్ మెథడ్ అనేటువంటి చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది అందుచేతనే పాఠ్యపుస్తకాల్లో కూడా ఎక్కువగా ఈ సూత్రంపై ఆధారపడినటువంటి సమస్య సాధనలే ఎక్కువగా ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి డిడక్షన్ మెథడ్ అనేటువంటిది మనకు ఇందులో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది డిడక్షన్ మెథడ్కి ఇండక్షన్ మెథడ్కి మధ్యలో ఉన్నటువంటి పోలికలు ఇండక్షన్ మెథడ్ అంటే ఆగమనకి నిగమన పద్ధతులకి మధ్య పోలిక అనేది పరీక్షలో అడిగే క్వశ్చన్ వస్తుంది ఆగమన పద్ధతిలో ఏం చేస్తున్నాం క్రమాల పరిశీలన ద్వారా సూత్రీకరణ చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఏమవుతుంది నిగమన పద్ధతిలో సూత్రాల్లో విలువను ప్రతిక్షేపించి సమస్యను సాధిస్తున్నాం అక్కడ ఏం చేస్తుంది రోట్ లెర్నింగ్ని నిర్మూలిస్తుంది బట్టీ పట్టే విధానాన్ని వ్యతిరేకిస్తుంది ఇక్కడ చేస్తుంది బట్టీ పట్టే విధానాన్ని ప్రేరేపిస్తుంది అంతేనా బట్టీ పట్టడం ప్రేరేస్తుంది ఇది ఏం చేస్తుంది సమయాన్ని వృధా చేస్తుంది అంటే సమయం ఎక్కువగా వేస్ట్ అయ్యేటట్టు చేస్తుంది ఇది సమయాన్ని కొంత పొదుపు చేస్తుంది ఇలా మీరు ఈ కంపారిజన్స్ను కూడా జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేసుకోవాలి అలా చేసుకోవటం వల్ల మీకు పరీక్షలో అడిగే ప్రశ్నలకు సులభంగా ఆన్సర్స్ రాసేటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది మరి ఇంకొక పద్ధతి చూద్దాం దీన్ని అనలిటికల్ మెథడ్ విశ్లేషణ పద్ధతి అంటారు విశ్లేషించటం మీకు ఒక అంశం ఇచ్చాం విశ్లేషణ చేయాలంటే ఏం చేస్తారు ఆ అంశాన్ని చిన్న చిన్న భాగాలుగా ఉప అంశాలుగా విడదీస్తారు అంతేనా అంటే when whole is divided into parts that process is called analytical analyze vishleshan chestaru oka amsaan ichina amsaan teesukoni aa ichina amsaan ni manu chinna chinna amsaalaga vedagottatanni analytical antaru analytical method antaru ganithamlo kuda adhe ippudu edaina oka sandam teesukonu oka trivujamulo oka bhujaniki oka madhya bindu nundi rendo bhujaniki samantaranga giyabadina రేఖ మూడవ భుజాన్ని సమద్వకాండాన్ని చేస్తుంది ఇది ఒక స్టేట్మెంట్ అప్పుడు మనం ఇది చేయాలంటే ఏం చేస్తాం మనం త్రిభుజంలో ఒక భుజం యొక్క మధ్య బిందువు ఏ భుజం తీసుకున్నాం దాని యొక్క మధ్య బిందువు ఏంటి ఏ భుజానికి సమాంతరంగా గీసావు సమ ఏ భుజానికి సమద్వకాండాన్ని చేస్తుంది ఇలా సమద్వకాండాన్ని చేసేటప్పుడు ఏ రకమైనటువంటి సమృద్ధ పటం ఏర్పడుతుంది మనం ఇలా నిరూపించాలంటే మనం తీసుకోవాల్సినటువంటి సోపానాలు ఏంటి ఆ సూపానానికి సపోర్ట్ చేసేటువంటి అంశాలు ఏంటి ఇలా ఒక అంశాన్ని తీసుకుని ఆ అంశాన్ని మనం పార్ట్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తున్నాం అలా డివైడ్ చేయటాన్ని అంటే ఒక మొత్తం అంశాన్ని చిన్న అంశాలుగా విడగొట్టటాన్ని అనలిటికల్ అంటే దిస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇట్స్ అ లాజికల్ మెథడ్ చాలా తార్కిక జ్ఞానం కావాలి రీజనింగ్ ప్రశ్నించే స్వభావం కావాలి ఎందుకు ఏమిటి ఎలా ఇలా మనం ప్రశ్నలు వేసుకునేటువంటి ఆస్కారం ఎక్కువగా ఉండదు మీ వీటి స్టెప్స్ని లాజికల్ స్టెప్స్ అంటారు ఎందుచేత ప్రతి స్టెప్ కూడా సపోర్ట్ చేయబడి ఉంటుంది ముఖ్యంగా గణిత శాస్త్రంలో ఈ రేఖా గణితంలో మనం ఈ అనలిటికల్ మెథడ్ని ఎక్కువగా వాడుతుంటాం సిద్ధాంతాలను నిరూపించాలంటే ఈ అనలిటికల్ మెథడ్ని ఎక్కువగా వాడుకునేటువంటి సందర్భం ఉంటుంది మనం మీకు అందరికీ తెలుసు ఒక సిద్ధాంతాన్ని నిరూపించాలంటే అందులో దత్తాంశం సారాంశము నిర్మాణము ఉపపత్తి అనేటువంటి నాలుగు అంశాలు ఉంటాయి ఈ ఉపపత్తిలో మనకు సోపానాలు ఉంటాయి ఈ సోపానాలు ప్రతి సోపానము ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి అంశంతో వివరించబడుతుంది అంటే యాగ్జిమ్ అవ్వచ్చు పాస్టులేట్ అవ్వచ్చు ఆల్రెడీ ప్రూవ్డ్ తీరం అవ్వచ్చు కొరలేరియా అవ్వచ్చు ఇలా ఏదైనా ఒక స్టేట్మెంట్ అవుతుంది వాటిని మనం రాయవలసి ఉంటుంది ఈ అనలిటికల్ మెథడ్లో మనం చేసేది సారాంశము నుంచి దత్తాంశానికి వెళ్తాం ఏమైతే నిరూపించాలో దాని ఆధారంగా చేసుకుని ఏమి ఇచ్చాడో వెళ్తాం ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ సారాంశం నుంచి దత్తాంశానికి ఇంకా ఇందులో బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే యాబ్స్ట్రాక్ట్ టు కాంక్రీట్ యాబ్స్ట్రాక్ట్ టు కాంక్రీట్ ఇది చాలా అమూర్త భావం నుండి మూర్త భావానికి పోతున్నాం ఎలక్ట్రికల్ మెథడ్ వీటిపైన ఎక్కువగా మనకు క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు కాబట్టి ఈ 
ఈ వీటిని మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఉంటుంది సారాంశం నుండి దత్తాంశానికి వెళ్తాం అమూర్త భావం నుంచి మూర్త భావానికి యాబ్స్ట్రాక్ట్ కాంక్రీట్కి వెళ్తాం ఇవి వీటి యొక్క ముఖ్య లక్షణాలు ఇందులో మనం ఏం చేస్తున్నాము ఒక పెద్ద అంశాన్ని సూక్ష్మ అంశాలుగా విడగొట్టి తద్వారా మనం అనలైజ్ చేయగలుగుతున్నాం సో దీన్ని మనం అనలిటికల్ మెథడ్ అంటారు దేనిలో ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారనే ప్రశ్న కూడా వస్తుంది దేనిలో ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారంటే రేఖాగణితంలోని అలాగే సాంఖ్యక శాస్త్రంలో కానీ ప్రొబబిలిటీలో కానీ అంటే ప్రొబబిలిటీ అండ్ సంభావితలా సంఖ్యాశాస్త్రంలో కానీ సంఖ్యాశాస్త్రంలో కూడా ఈ అనలిటికల్ మెథడ్ని చేస్తాం రకరకాల క్వశ్చన్స్ మనకు వస్తూ ఉంటాయి అందులో ఎనాలిసిస్ చేస్తాం బాగా ఎనాలిసిస్ చేస్తాం సో మనకు ఒక క్వశ్చన్ మామూలుగా ప్రైమరీ స్థాయి స్థాయిలో మనకు అడిగాడు అనుకోండి చేసుకోండి అత్యంతమైనటువంటి ఏదైనా మనం అడిగే సంఖ్యను గురించి మనం అడిగేటప్పుడు లక్షణాలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మధ్యను ఎనలిటికల్ మెథడ్లోనే చెప్పాడు టూ ట్వంటీ ఫోర్ టూ ఎయిటీ ఫోర్ అనేటువంటి రెండు నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఒకసారి దీనికి చిన్న కథ కూడా చెప్తాడు రామానుజన్ గారి గురించి చెప్పేటప్పుడు రామానుజన్ గారు మీకు మీ ఫ్రెండ్స్ చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు ఎందుచేత మీకు ఫ్రెండ్స్ లేరు అని ఒక వ్యక్తి అడుగుతాడంట అయితే నేను టూ ట్వంటీ ఫోర్ టూ ఎయిటీ ఫోర్ లక్షణం కలిగిన వాడిని కాబట్టి నే కాబట్టి నేను నాకు ఫ్రెండ్స్ తక్కువ అయ్యా నాతో ఫ్రెండ్షిప్ చేయరు అన్నాడు అంటే అర్థం కాల టూ ట్వంటీ ఫోర్కి టూ ఎయిటీ ఫోర్కి అని అందరు దాని యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ రాయండి అంటే కారణాలు రాయండి కారణాంకాలు రాయండి కారణాంకాలు రాస్తే టూ ట్వంటీ ఫోర్ యొక్క కారణాంకాలు అన్నీ కూడితే టూ ఎయిటీ ఫోర్ వస్తుంది టూ ఎయిటీ ఫోర్ యొక్క కారణాంకాలు అన్నింటినీ కూడితే టూ ట్వంటీ ఫోర్ వస్తుంది అంటే ఒక వ్యక్తిని పూర్తిగా తనను తాను అర్థం చేసుకోవడం కాదు తను నమ్మే స్నేహితుడు యొక్క పూర్తిగా ఎవడైతే అర్థం చేసుకుంటాడో వాడే నిజమైన స్నేహితుడు అనేటువంటిది రామానుజన్ గారి భావన ఆ అంశాన్ని ఆయన గణిత శాస్త్రంతో మేళవించాడు చూసారా అలా మనం గణితంలో అంత తార్కికత ఉంటుంది అదేవిధంగా రామానుజన్ నెంబర్ తీసుకున్నారు సెవెంటీన్ ట్వంటీ నైన్ నెంబర్ సెవెంటీన్ ట్వంటీ నైన్ నెంబర్ టెన్ క్యూబ్ ప్లస్ నైన్ క్యూబ్ అలాగే ట్వెల్వ్ క్యూబ్ ప్లస్ వన్ క్యూబ్గా రాయచ్చు అంటే రెండు గణాల మొత్తంగా రెండు రకాలుగా రాయగలిగినటువంటి సంఖ్యల్లో అతి చిన్న సంఖ్య సెవెంటీన్ ట్వంటీ నైన్ ఇది గణితం యొక్క ఉపయోగం చూడండి ఇది ఇలా రామానుజన్ గారు ఇచ్చినటువంటి కాకుండా చాలా మనకు సందర్భాలు ఉండవు తార్కిత అనేది చాలా అవసరం దీని గురించే చెప్పేటప్పుడు ఎనలెక్ట్రికల్ మెథడ్లు ఇంకొక పద్ధతి కూడా వాడతారు ఇప్పుడు ఇంట్రడక్షన్ అనేది చాలా ఇంట్రడక్షన్గా ఉండవు ఒక రాజుగారు ఉంటారు ఆ రాజుగారి దగ్గరికి ఒక బిచ్చగాడు వస్తాడు రాజుగారు చదరంగం ఆడుతూ ఉంటారు బిచ్చగాడు రాగానే ఎందు ఏమయ్యా ఏం కావాలి కోరుకో అని అడుగుతాడు కోరుకో అని అడిగేటప్పుడు ఏం చేస్తాడు ఆయన రాజుగారు కదా చాలా దర్పంగా ఆడతాడు బిచ్చగాడు ఏమంటాడు రాజుగారు నాకు ఈ ఈ స్థితిలో ఏం అవసరం ఉంటాయి తిండికి నాలుగు గింజలు ఉంటే సరిపోతుంది కదా అంటాడు నీకు ఎన్ని తిక్కి తిండికి గింజలు కావాలో ఎన్ని బస్తాలు కావాలో అడుగు నేను ఇస్తాను అంటాడు అయ్యా మీరు ఇప్పుడు చదరంగం ఆడుతున్నారు కదా మొదటి గడిలో ఒక ధాన్యపు గింజని రెండో గడిలో దాన్ని రెట్టింపు చేసి మూడో గడిలో దాన్ని రెట్టింపు చేస్తూ పోండి మీరు చదరంగంలో అరవై నాలుగు గడ్లు ఉంటాయి కదా ఈ అరవై నాలుగో గడికి వచ్చేటప్పటికి ఎన్ని ఎంత వస్తున్నాయో అంత ధాన్యపు గింజలు నాకు ఇవ్వండి అంటాడు ఓ అంతే కదా ఇచ్చేస్తాను వీళ్ళని చెప్తాను కానీ వాస్తవానికి లెక్క కడితే మొదటి గడిలో ఒకటి ఉంది రెండో గడికి వచ్చేటప్పుడు రెండు మూడో గడి టూ స్క్వేర్ నాలుగో గడికి వచ్చిన టూ క్యూబ్ అంటే అరవై నాలుగో గడికి వచ్చిన దానికి టూ పవర్ సిక్స్టీ త్రీ ఉంటాయి టూ పవర్ సిక్స్టీ త్రీ అంటే మనం జనరల్గా టూ పవర్ సిక్స్టీ త్రీకి వెళ్ళామంటే అండ్ దాని అర్థం లాగర్దమ్స్ కాన్సెప్ట్ వాడితే ఆ సంఖ్యలో పంతొమ్మిది అంకెలు ఉంటాయి పంతొమ్మిది అంకెలు అంటే అన్ని సుమారు బిలియన్ ట్రిలియన్ ధాన్యపు గింజలు కావాల్సి ఉంటుంది మనం దాన్ని అంచనా వేస్తే సుమారు ఆ రాజ్యంలో మూడు రోజులు భోజనం పెట్టడానికి ఎంత ధాన్యం సరిపోతాయో అంత ధాన్యాన్ని ఆ విచ్చగాడికి ఇవ్వాల్సి ఉంటుందన్నమాట చూసారు సో మనకు ఇలా గణితంలో చాలా తార్కికత ఉంది దాన్ని కేవలం పాఠ్యాంశాలుగానే బోధించడమే కాకుండా నిత్య జీవిత సంఘటనలతో మేలవించి చెప్తే డెఫినెట్గా గణితం అనేటువంటిది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఎనలెక్ట్రికల్ మెథడ్ని మనం కేవలం పాఠ్యాంశ బోధనం కాకుండా వాటికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని వాటిని కూడా మనం జోడ్చి పాఠం చెప్పగలిగితే డెఫినెట్గా ఇది చాలా మంచి మెథడ్గానే మనం తీసుకోవచ్చు ఇందులో మనకు 
రీజనింగ్ అంటే తార్కికత పెరుగుతుంది అండర్స్టాండింగ్ అవగాహన పెరుగుతుంది అప్లికేషన్ అనేది అప్లికేషన్ అంటే మనం అన్వయించటం అనేటువంటిది ఈ చాలా ఉపయోగం వస్తుంది ఇవి వీటికి వచ్చేటువంటి లక్షణాలు ఓకే ఇంకా దీనిలో ఉన్నటువంటి మరో అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే సిలబస్ని మనం పూర్తి చేయటం విత్ గివెన్ టైంలో పూర్తి చేయడానికి కూడా ఇది మనకు ఎక్కువగా ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ మనం తీసుకునేటువంటి మెథడ్ని సింథటిక్ మెథడ్ అంటారు అంటే సంశ్లేషణ పద్ధతి ఈ సంశ్లేషణ పద్ధతి అనేటువంటిది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ పద్ధతే మీకు ఈ ఈ పద్ధతిని మనం జనరల్గా మనం చెప్పాలంటే సంశ్లేషణ పద్ధతిలో ఎనాలిటిక్ ఇప్పుడు మనం ఇండక్షన్ డిడక్షన్ ఎలా అనుకున్నామో ఈ ఎనాలిటికల్ సింథటిక్ మెథడ్స్ కూడా అలానే ఉంటాయని చెప్పుకోవచ్చు ఎనాలిటికల్ మెథడ్లో చేసింది ఏంటి మొత్తాన్ని సూక్ష్మ భాగాలుగా విభజించాం ఇక్కడ సూక్ష్మ భాగాలని సూక్ష్మ అంశాలన్నింటినీ కలిపి ఒక ఒక పెద్ద అంశంగా చేస్తాం అంటే వివిధ అంశాలన్నింటినీ తీసుకుని మనం ఒక శాస్త్రంగా తయారు చేయగలుగుతాం దీన్ని మనం సింథటిక్ మెథడ్ అంటారు అయితే వాస్తవానికి సింథటిక్ మెథడ్ అనేటువంటిది ప్రాథమిక మాధ్యమిక స్థాయిలో ఉపయోగించము రీసెర్చ్ ఓరియంటెడ్లో అంటే ఓలోక ఉపయోగిస్తాం అలాగే మనం దీన్ని వాడేటప్పుడు చాలా చాలా సమయం అవసరం ఉంటుంది చాలా పరిజ్ఞానం అవసరం ఉంటుంది వివిధ అంశాల మధ్య ఉన్నటువంటి అనుసంధానం కూడా మనకు చాలా అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి వీటిపైన ఉపాధ్యాయుడు చాలా శ్రమించవలసినట్టు ఉంటుంది ఇందులో దత్తాంశం నుండి సారాంశానికి ఎంత ఏమి ఇచ్చాడు ఏం కనుక్కోవాలి ఇది సింథటిక్ మెథడ్లు అదే మనకు ఎనాలిటిక్ మెథడ్లో సారాంశం ఏం కనుక్కోవాలి మనకు ఇచ్చినటువంటి దత్తాంశాన్ని ఏ విధంగా ఉపయోగించాలి సో రెండు దర్దాపుగా పూర్తిగా భిన్నాలుగా ఉంటాయనేటువంటి చెప్పవచ్చు ఓకే మనం జనరల్గా ఈ సింథటిక్ మెథడ్ని బుక్ రైటర్స్ గ్రంథ రచనలో ఉపయోగిస్తూ ఉంటాడు గ్రంథ రచన చేసేటప్పుడు ఒక పాఠ్యాంశాన్ని విస్తారంగా వివరించవలసి ఉంటుంది అంటే చాలా అంశాలని పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆ అంశాలన్నింటినీ నేరుగా చేయరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ సిస్టంలో రక వివిధ రకాలైనటువంటి సంఖ్యలు జనరల్గా ఏం చేస్తాం మనం సహజ సంఖ్యలు పూర్ణ సంఖ్యలు పూర్ణాంకాలు వాస్తవ సంఖ్యలు పూర్ణ అకరణీయ సంఖ్యలు కరణీయ సంఖ్యలు క అలాగే సంఖ్యైన సంఖ్యలు చెప్పేస్తాం కానీ వీటితో పాటు ఇంకొన్ని ఉన్నాయి ఇంకేమున్నాయి సరి సంఖ్యలు ఉన్నాయి ప్రధాన సంఖ్యలు ఉన్నాయి బేసి సంఖ్యలు ఉన్నాయి కవల ప్రధాన సంఖ్యలు ఉన్నాయి అంతేనా ఇంకా అలా లాఫింగ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి శాడ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి ట్రాంగులర్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా ఉన్నాయి ఇవన్నీ కలెక్ట్ చేసి పర్ఫెక్ట్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నిటినీ సేకరించి ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి సంగ్రహణ అనేటువంటి పాఠ్యాంశంగా మార్చాలి అనుకుంటే జనరల్గా ఈ సెంతటిక్ మెథడ్ని మనం వాడుకోవాల్సి వస్తూ ఉంటుంది ఈ వీటిని జనరల్గా మనం ఈ గ్రంథ రచనలో ఈ సింథటిక్ మెథడ్ని వాడటం జరుగుతుంది ఇది సింథటిక్ మెథడ్ యొక్క ఉపయోగం అయితే సింథటిక్ మెథడ్ని కొన్ని సందర్భాల్లో కూడా వాడచ్చు అంటే ఏదైనా ఒక చాప్టర్ని కొత్త చాప్టర్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసేటప్పుడు ఆ అంశాలను మనం వాడుకొని సింథటిక్ మెథడ్ని వాడే ఉంటుంది కానీ ఇది పూర్తిగా ప్రాథమిక స్థాయిలో ఈ సింథటిక్ మెథడ్ని వాడేటువంటి అవకాశం పూర్తిగా లేదు అలాగే మాధ్యమిక స్థాయిలో కూడా దాని యొక్క ఆవశ్యకత అనేటువంటిది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అనేటువంటిది మనం చెప్పచ్చు మరి ఇప్పుడు మరొక మెథడ్ని మనం చూద్దాం దీన్ని హ్యూరిస్టిక్ మెథడ్ అంటారు హ్యూరిస్టిక్ మెథడ్ హ్యూరిస్టిక్ మెథడ్ అనగానే మనకు తెలిసినటువంటి దాన్ని ఏంటంటే దీనిపైన ఒక చిన్న స్టోరీ ఉంది మీరు అందరూ వినే ఉంటారు స్టోరీ అది ఏంటంటే ఫిజిక్స్లో మనం హ్యూరిస్టిక్ మెథడ్ని క్లియర్గా ఇచ్చాం ఏంటంటే హ్యూరిస్టిక్ హ్యూరి హ్యూరిక్ అనేటువంటి ఒక గ్రీకు పదము నుండి ఈ హ్యూరిస్టిక్ మెథడ్ అనేటువంటిది నిర్వచింపబడింది అంటే గ్రహించబడింది ఇది ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ బట్ హ్యూరిక్ అనే పదము గ్రీకు పదం దీని యాక్చువల్ వర్డ్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఐ ఫైండ్ నేను కనుక్కున్నాను అనేది దీని అర్థం ఒకసారి ఒక రాజుగారు తన యొక్క బంగారంతో ఒక కిరీట్ అని తయారు చేసుకోవాలనుకున్నాడు అప్పుడు ఈ త్రాసులు అంటూ ఎటువంటివి ఏమీ లేవు వస్తువు మార్పిడి ద్వారే మనకు ఉండేది ఇతను ఎంత బంగారం ఇచ్చాడో దానికి సరి అయినటువంటి బరువు కలిగినటువంటి కిరీటం ఆయన అసలు తయారు చే స్వర్ణకారుడు తయారు చేస్తాడా లేదనేది రాజుగారికి చాలా అనుమానం ఉంది మరి అంత అనుమానం ఉండేటప్పుడు ఈ దీన్ని ఏం చేయాలి అనుకున్నాడు ఇంతలో ఆమ్ స్ట్రాంగ్ అని పిలిపించాడు ఒక గణిత శాస్త్రవేత్తని పిలిపించారు ఆయన వచ్చి ఈ కార్యక్రమం చాలా ఆలోచించాడు కానీ సరిగ్గా తట్టలేదు బాగా తల వేడెక్కి బాత్టబ్లో స్నానం చేస్తూ ఉంటే 
ఒక్కసారిగా బాత్టబ్లోకి దూకేటప్పుడు ఎంతైతే నీరు తొలగింపబడిందో ఆ నీటి యొక్క బరువు ఇతని యొక్క బరువు సమానంగా ఉన్నాయంట అంటే ఏదైనా ఒక వస్తువుని నీటిలో మునగ వేసేటప్పుడు అది తొలగించినటువంటి నీటి గణపరి ద్రవ గణపరిమాణం దాని గణపరిమాణానికి సమానం ఉంటుంది అని కనుక్కున్నాడు ఆ తర్వాత ఆర్కిమెంటిస్ ప్రిన్సిపల్ అని అందరికీ తెలిసిందే ఈ ఆ ప్రిన్సిపల్ని దాన్ని మనం తీసుకొని దాన్ని తీసుకొని ఆమ్స్ట్రాంగ్ మనం దీన్ని ఉపయోగించుకోవటం బేస్ చేసుకుని ఒక పద్ధతిని కనుక్కోవటం జరిగింది దాన్ని మనం ప్యూరిస్టిక్ మెథడ్ ఇందులో వచ్చిన క్వశ్చన్స్ రెండు క్వశ్చన్స్ ఆల్రెడీ క్లియారిటీగా మీకు తెలుసు ఒకటి ఏ పదము నుండి హ్యూరిస్టిక్ తీసుకోబడింది హ్యూరిక్ హ్యూరిక్ అనేది ఏ పదము అంటే గ్రీకు పదం దీని యొక్క అర్థం ఏమిటి ఐ ఫ్యాండ్ ఇవి మనకు ఉపయోగించినటువంటి క్వశ్చన్స్ ఈ మనం జనరల్గా ఏం చేస్తామంటే టీమ్ టీచింగ్ అంటే ఒక గ్రూపుగా ఉన్నవాళ్ళు ఈ పద్ధతిని వాడతారు అంటే కుట్ టీచింగ్ ఒక ఒక అంశాన్ని వివిధ నిపుణుల బృందము చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేసేటప్పుడు ఈ హ్యూరిస్టిక్ మెథడ్ని వాడడం జరుగుతుంది ఇందులో టీచర్ చాలా యాక్టివ్గా ఉంటాడు అట్ ద సేమ్ టైం స్టూడెంట్స్ కూడా యాక్టివ్ ఉంటారు కొన్ని కొంత సందర్భం తర్వాత టీచర్ ప్యాసివ్ అవుతారు స్టూడెంట్స్ యాక్టివ్గా ఉంటారు అంటే టీచర్ యాక్ టీచర్ యొక్క కాన్సెప్ట్ అనేటువంటిది చాలా రోల్ అని టీచర్ రోల్ అని చాలా మినిమైజ్ అవుతుంది విద్యార్థుల యొక్క ఒక రోల్ అనేది చాలా మ్యాక్సిమం అవుతుంది విద్యార్థులు సులభంగా ఈ పాఠ్యాంశ నిర్మాణంలో పాల్గొంటారు సో ఎప్పుడైతే పిల్లలు పాఠ్యాంశ నిర్మాణంలో పాల్గొంటారో డెఫినెట్గా విద్యా విద్యాభ్యాసం అనేటువంటి సరైన రీతిలోనే జరుగుతూ ఉంటుంది ఇది ఈ హ్యూరిస్టిక్ మెథడ్లో ఉపయోగించినటువంటిది ఇది ఒక శాస్త్రీయమైనటువంటి పద్ధతి దీన్ని ఉపాధ్యాయులు ఉపయోగించడం వల్ల రీసెంట్గా ఈ హ్యూరిస్టిక్ మెథడ్ని మనం కొత్తగా కొత్త పద్ధతిలో పేరుతో మార్చొచ్చు దాన్ని ఫ్లిప్డ్ క్లాస్ రూమ్స్ అంటారు అంటే ఒక అంశాన్ని వీడియో రూపంలో వేస్తారు ఆ వీడియో రూపంలో వేసినటువంటి అంశాన్ని విద్యార్థులు పరిశీలిస్తారు తర్ ఉపాధ్యాయుడు కూడా పరిశీలిస్తాడు ఒక పదిహేను నిమిషాలు వీడియో అయిపోయిన తర్వాత విద్యార్థులు వాటిని డిస్కస్ చేస్తారు ఉపాధ్యాయుడు కేవలం ఆ డిస్కషన్ వింటూ కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటాడు ఇందులో ఈ మధ్యలో ఎవరైతే క్లాస్ రూమ్ మెంటర్ ఉంటాడో వాడు ఆ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్నింటినీ కూడా బోర్డుపై రాస్తూ ఉంటాడు ఈ పదిహేను నిమిషాలు అయిన తర్వాత చివరి పదిహేను నిమిషాల్లో ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థులు ఎంతవరకు అర్థం చేసుకున్నారు ఏ అంశాన్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకున్నారు ఏ అంశాన్ని కొంత అర్థం చేసుకోలేకపోయారు దానికి గల కారణాలు ఏంటి అంటూ వివరిస్తూ చివరిగా మొత్తం పాఠ్యాంశాన్ని చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాడు తద్వారా విద్యార్థులు స్వయంగా పాఠ్యాంశ నిర్మాణంలో పాల్గొన్నారు కాబట్టి విద్యార్థులు ఎటువంటి బట్టీ పెట్టేటటువంటి ఆచరణ లేకుండా సులభంగా కాన్సెప్ట్ నేర్చుకునేటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది ఇది అలాగే ఈ హ్యూరిస్టిక్ మెథడ్లో ఎప్పుడైతే బెస్ట్ ఫర్ టీమ్ టీచింగ్ అంటున్నాం కాబట్టి ఉన్న అంశాన్ని మొత్తం అంశాన్ని కొన్ని అంశాలుగా విడగొట్టుకుని ఆ అంశాన్ని విద్యార్థులు చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం కాన్సెప్ట్ని తీసుకున్నాం అనుకోండి ఒక పాలినోమియల్ అనేది తీసుకున్నాం బహుబదులు తీసుకున్నాం బహుబది అంటే ఏంటి బహుబది పరిమాణం అంటే ఏమిటి బహుబది శూన్యాలు అంటే ఏంటి బహుబది శూన్యాలకి గుణకాలకు మధ్య సంబంధం అంటే ఏమిటి ఇలా అంశాలుగా వెడగొట్టుకొని విద్యార్థులే వీటిని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకొని పంపిణీ చేసుకొని దాని ద్వారా బృంద చర్చల ద్వారా బృంద బోధన జరిగితే దాన్ని మనం హ్యూరిస్టిక్ అంటారు ఇందులో విద్యార్థి అనేటువంటి వాడు కొత్తగా ఒకటి కనుక్కుంటాడు సో ఐ ఫైండ్ ఎప్పుడైతే తను నేరుగా కనుక్కోవడం జరిగిందో తద్వారా ఆయన ఒక రకమైన మానసిక ఆనంద ఆనందాన్ని పొందుతాడు అంతేకాకుండా ఆ అంశం ఆయన పూర్తిగా మర్చిపోయే అవకాశం అనేటువంటిది పూర్తిగా ఉండదు అదైనా కాబట్టి దిస్ ఈజ్ హ్యూరిస్టిక్ మెథడ్ ఈజ్ ఎ మోస్ట్ సైంటిఫిక్ మెథడ్ అని అవచ్చు ఈ హ్యూరిస్టిక్ మెథడ్లో మరికొన్ని అంశాలు కూడా కలిసే అవకాశం ఉంటుంది అంటే హ్యూరిస్టిక్ మెథడ్లోనే మనం ఎలెక్ట్రిక్ మెథడ్ని వాడుతున్నాం సింథటిక్ మెథడ్ని వాడుతున్నాం ఇండక్షన్ మెథడ్ని వాడుతున్నాం అలాగే డిడక్షన్ మెథడ్ని కూడా వాడుతున్నాం కానీ ఇవి అంతర్లీనంగా ఉంటాయి కాబట్టి హ్యూరిస్టిక్ మెథడ్ అనేటువంటిది అన్ని చాప్టర్లకి ఉపయోగించడం కష్టమే అక్కడ సమయం అనేటువంటి చాలా అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి సమయాభావన వలన అన్ని పాఠ్యాంశాలని హ్యూరిస్టిక్ మెథడ్ వాడలేకపోవచ్చు కానీ వాడగలిగితే చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది అది హ్యూరిస్టిక్ మెథడ్ యొక్క గొప్పతనం సో మనం ఇలా ఇక్కడ మనం చూసుకోవాల్సింది ఉపాధ్యాయుడు ఒక పాఠ్యాంశాన్ని బోధన చేస్తున్నప్పుడు ఏ పద్ధతిని ఉపయోగించాలి అనేది చాలా నిర్ణయాత్మకమైనటువంటిది సిలబస్ ఎక్కువగా ఉంది కాన్సెప్ట్ అనేటువంటిది కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంది అనుకునేటప్పుడు ఉపయోగించే పద్ధతులు వేరు 
విద్యార్థులకు బేసిక్స్ అనేటువంటి పూర్తిగా లేవు అనేటప్పుడు ఈ అంశాన్ని బోధిస్తే మనం విద్యార్థి అనేటువంటిది ఆ పాఠ్యాంశాన్ని అర్థం చేసుకోగలుగుతాడు అనేటువంటిది వేరు కొన్ని ప్రదర్శన చేయలేము కొన్ని ప్రదర్శన చేయలేం ఇప్పుడు మనం కొన్ని త్రిమితీయ వస్తువులను తీసుకున్నాం త్రిమితీయ వస్తువులను తీసుకుంటే అక్కడ మనం లేటరల్ సర్ఫేస్ ఏరియా కార్బోర్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఒక్కటే అని చెప్పేస్తాం లేటరల్ సర్ఫేస్ ఏరియా కార్బోర్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఒకటే అని చెప్పే చెప్పేటప్పుడు పిల్లవాడికి డౌట్ వస్తుంది ఎక్కడ లేటరల్ సర్ఫేస్ ఏరియా వాడాలి ఎక్కడ సార్ కార్బోర్డ్ అంటే దేనికైనా లేటరల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆబ్లిక్ కార్బోర్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా అనొచ్చా అనేసి డౌట్ వస్తుంది అక్కడ మనం చెప్పవలసింది ఏంటి తలాలు అనేటువంటి చదరములుగా కానీ చతురస్రములుగా కానీ దీర్ఘ చతురస్రములు కానీ ఉంటే మనకు మనం అక్కడ లేటరల్ సర్ఫేస్ ఏరియా అనేది వాడతాం అలా కాకుండా వక్ర రూపంలో ఉంటే మనం వక్ర తల వైశాల్యం వాడతాం అనేటువంటి దాన్ని అంశాన్ని క్లారిటీగా చెప్పగలదు అలాగే మనకు ఇందులో ఉన్నటువంటి ఇంకొక ప్రధానమైనటువంటి రెండు రెండు అంశ రెండు మెజర్మెంట్స్ ఉంటే టూ మెజర్మెంట్స్ ఉంటే దాన్ని టూ డైమెన్షన్ అని మూడు మెజర్ మెజర్మెంట్స్ ఉంటాయి త్రీ డైమెన్షన్ అని క్లియర్గా వేగ్గా చెప్తారు కాన్సెప్ట్ని అలా చెప్పడానికి కూడా ప్రయత్నం చేయకూడదు టూ డైమెన్షన్ ఇప్పుడు జనరల్గా పిల్లవాడికి డౌట్ వస్తుంది పొడవు వెడల్పు కలిగినటువంటి జామితీయ వస్తువులు ద్విమితీయ వస్తువులు టూ డైమెన్షన్ అంటారు ఈవెన్ ప్రజెంట్ టెక్స్ట్ బుక్లో కూడా అలానే ఇచ్చినాం ఓకే మనం దీర్ఘ చతురస్రం తీసుకుంటే పొడవు వెడల్పు ఉంటుంది బాగానే ఉంది మరి చతురస్రం తీసుకుంటే ఒక కొలతే చాలు భుజము కొలతే చాలు చతు త్రిభుజం తీసుకున్నాం అనుకోండి అక్కడ పొడవు వెడల్పులు ఉండవు భూమి ఎత్తు ఉంటే మరి వృత్తం తీసుకున్నారనుకోండి అక్కడ వ్యాసార్థం ఉంటుంది అక్కడ పొడవు వెడల్పులు ఏవి లేవు ఒక కొలత చాలు మరి ఈ వృత్తాన్ని గీయటానికి కావలసిన కొలతల సంఖ్య ఒకటి రెండో కొలత ఏది కానీ రెండు కొలతలు ఉంటే దాన్ని ద్విమితీయం అన్నాం మరి వృత్తం కూడా ద్విమితీయమే కదా సో అలా ఒకటి కాన్సెప్ట్ ల్యాగింగ్ వస్తుంది అక్కడ మనం విద్యార్థికి చెప్పవలసింది అంటే ఇంక ద్విమితీయ తలముపై గీయ గీయగలిగినటువంటి వస్తువులని ద్విమితీయ వస్తువులు అంటారు ద్విమితీయ వస్తువులపై ప్రదర్శన చేయలేక త్రిమితీయ తలముపై అంటే విచ్ కెన్ బి డ్రాన్ అనే ప్లేన్ కెన్ బి కాల్ట్ యాజ్ ఎ టూ డైమెన్షన్ విచ్ కెన్ బి రిప్రజెంట్ ఇన్ ఎ స్పేస్ వి కాల్ట్ యాజ్ ఎ త్రీ డైమెన్షనల్ అని చెప్పాలి ఇలా కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ అనేటువంటిది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ ఆధారంగానే మనం పాఠ్యాంశాన్ని బోధించడం చేయొచ్చు ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఇంకొక అంశానికి చేసుకునే బదులు ముందు క్లారిటీకి ఈ లెక్చర్ మెథడ్ లెక్చర్ డిమాన్స్ట్రేషన్ మెథడ్ ఇండక్షన్ మెథడ్ డిడక్షన్ మెథడ్ అనలిటికల్ మెథడ్ సింథటిక్ మెథడ్ అండ్ హ్యూరిస్టిక్ మెథడ్ ఈ ఏడు పద్ధతుల్ని మనం కంపేర్ చేస్తే ఏడు పద్ధతుల్ని మనం కంపేర్ చేసుకుంటే ఏది బెస్ట్ మెథడ్ ఏది బెస్ట్ మెథడ్ కాదు అనేటువంటిది లేదు ప్రతిది కూడా మంచి మెథడే కానీ సందర్భాన్ని బట్టి మనం ఉపయోగించవలసి ఉంటుంది మీరు ఉప ప్రశ్నల్లో ఇచ్చిన నాలుగు ఆప్షన్స్ని అలా చదివి తదనుగుణంగా ఆన్సర్ని గుర్తించండి నెక్స్ట్ మెథడ్ మనం ల్యాబొరేటరీ మెథడ్గా తీసుకోవచ్చు అంటే ప్రయోగశాల పద్ధతి అంటారు గణితం అనేది శాస్త్రంగానే మనం గుర్తిస్తున్నాం కదా కాబట్టి శాస్త్రాన్ని ప్రయోగశాలలో ప్రదర్శించాలి కదా కాబట్టి మనం గణిత ప్రయోగశాల అనేటువంటి చాలా అవసరం నేడు గణిత ప్రయోగశాలన్నీ మనం అన్ని చోట్ల వ్యవస్థీకరణ చేయటం అనేటువంటి చూస్తున్నాం ఒక గణిత ప్రయోగశాలలో ముఖ్యంగా ఏమి ఉండాలంటే మనకు జామెట్రిక్ బాక్స్ ఉండాలి ఉండాలా టేప్ ఉండాలి మనం కొలతలను కొలిచేటటువంటి టేప్స్ ఉండాలి అలాగే మనకు జియో బోర్డ్స్ ఉండాలి జియో బోర్డ్ అనేది అంది జియో బోర్డ్స్ ఉన్నాయి అది రెక్టాంగులర్గా ఉంటుంది అలాగే స్క్వేర్గా ఉంటాయి వృత్తాకారంలో కూడా ఉంటాయి జియో బోర్డ్ని దేనికోసం వాడతాము వివిధ ద్విమితీయ వస్తువుల యొక్క వైశాల్యాలని పరిధిని కట్టుకోవాలంటే ఈ జియో బోర్డ్స్ని వాడతాం ఇది దీని ద్వారా మనం సాధించేటటువంటి లక్ష్యం ఏంటి అంటే విద్యార్థుల్లో ఈ ప్రాక్టికాలిటీ అనేటువంటిది పెరుగుతుంది ప్రయోగాత్మకత అనేటువంటిది పెరుగుతుంది వాడు నేరుగా పరిశీలన ద్వారా బై హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటారు దాన్ని విద్యార్థి దాన్ని పరిశీలించి ఆ తద్ వ్యక్తీకరించి పొందేటువంటి జ్ఞానం సో ఎక్కువ కాలం యాజ్ పర్ సైకాలజీ ఎక్కువ కాలం ఆయన యొక్క మదిలో ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఈ ల్యాబొరేటరీ మెథడ్ని మనం చాలా వాడుకోవాల్సి ఉంటుంది అలాగే ల్యాబొరేటరీలో ఇంకా చాలా అనేటువంటి ఉండాలి అలాగే జామెట్రీ బాక్స్ ఉండాలి జియో బోర్డ్ ఉండాలి గ్రాఫ్ షీట్స్ ఉండాలి ఐసోమెట్రిక్ డాట్ మ్యాట్రిక్ పేపర్ ఉండాలి ఇలాగ టేప్స్ ఉండాలి రకరకాలంటే కొలజాడీలు ఉండాలి 
ఎందుకంటే కాలము కొలజాడీలు ఉండాలి అలాగే స్టాప్ వాచెస్ ఉండాలి ఇలా మనం అన్నిటినీ కూడా ఈ జోమ మ్యాథమెటికల్ ల్యాబ్లో వాడగలగాలి అలాగే వివిధ ప్యాటర్న్స్ని క్రమాలని వివిధ క్రమాలను చూపించే చార్ట్స్ ఉండాలి వివిధ గణిత శాస్త్రవేత్తల యొక్క ఇన్నోవేషన్స్ ఉండాలి వాటన్నిటిని కూడా మనం ప్రదర్శన చేయాలి ప్రదర్శన చేస్తే విద్యార్థి దాని యొక్క గణిత భాషను తెలియజేసేటటువంటి సౌజ్ఞలు ఉండాలి ఇప్పుడు అన్ని విషయాలు గుర్తి ఫర్ ఆల్ అని ఉంటుంది దేర్ ఎగ్జిస్ట్ అని ఉంటుంది సిమిలర్ అని ఉంటుంది కాన్గ్రెన్సీ ఉంటుంది వీటి ఈ యొక్క గుర్తులు బాగా ఉండాలి ఇది ఒక శాస్త్రం దీనికి ఒక పూర్తి నిర్దిష్టమైనటువంటి భాష ఉంటుంది ఆ భాష యొక్క సంకేతాలు విద్యార్థికి తెలిసి ఉండాలి అంటే గణిత సమజ్ఞలు గణిత భాష యొక్క యొక్క గుర్తులు అనేటువంటి విద్యార్థికి పూర్తిగా తెలిసి ఉండాలి వీటిపైన ఉపాధ్యాయుడు అనేటువంటి వాడు సరైనటువంటి ప్రాక్టీస్ అనేటువంటిది ఇవ్వగలగాలి అలాగే ఎక్స్పెరిమెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూస్తున్నారు స్థూపము అన్నాం స్థూపం అంటే ఇట్ ఇట్స్ అ పై ఆఫ్ సర్కిల్స్ అంటారు దానికోసం ఏం చేయాలి ఒక ఉపాధ్యాయుడు ఒక టూ రూపీస్ కాయిన్స్ తీసుకుని ఒక కాయిన్ పై ఒకటి వేసుకుంటూ పోతే కొంత తీసుకునేటప్పటికి స్థూపం ఏర్పడడం అనేటువంటిది విద్యార్థి గ్రహిస్తాడు అంతేనా స్థూపం ఏర్పడిన అలానే మీరు ఎయిత్ క్లాస్లో ఒక ఒక మంచి ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇచ్చాం ఏంటంటే ఒక థ్రెడ్ని మనం ఏక కేంద్ర వృత్తంగా చుట్టి నిలువుగా కట్ చేస్తే ఆ వచ్చిన దారాలన్నింటినీ వరుసగా పెరిస్తే మనకు ఒక సమద్వి బాహు త్రిభుజం ఏర్పడుతుంది ఈ సమద్వి బాహు త్రిభుజం వైశాల్యాన్ని లెక్కించాం అనుకోండి చివరిది భూమి భూమి దేనికి సమానం అవుతుంది భూమి ఎలా ఏర్పడింది ఆ వృత్త యొక్క పరిధి చివరి దారంతో ఏర్పడింది అది వ్యాసార్థం ఆరు అనుకున్నారు అనుకోండి అప్పుడు దాని వృత్త పరిధి ఏమవుతుంది టూ పై ఆరు అవుతుంది అలాగే ఎత్తు ఏమవుతుంది ఆరు అవుతుంది వైశాల్యం అంటే హాఫ్ భూమి ఇంటూ ఎత్తు అంతే కదా హాఫ్ టూ పై ఆర్ ఇంటూ ఆర్ హాఫ్ హాఫ్ క్యాన్సర్ హాఫ్ అంటే టూ క్యాన్సర్ అవుతుంది చివరికి మనకు వచ్చేది పై ఆర్ స్క్వేర్ ఇలా మనం ప్రదర్శన ద్వారా విద్యార్థికి చెప్పామనుకోండి ల్యాబరేటరీలో చేయించామనుకోండి విద్యార్థి సులభంగా ఆ కాన్సెప్ట్ని అర్థం చేసుకోగలుగుతాడు అలా కాకుండా వృత్త వైశాల్యము పై ఆర్ స్క్వేర్ అని పిల్లవాడికి సూత్ర రూపంలో ఇచ్చాం ఈ సూత్ర రూపంలో ఇచ్చేదాన్ని ఏ మెథడ్ వాడతాం ఎక్కడ వాడుతున్నాం సింథటిక్ మెథడ్లో వాడతాం సో సూత్ర రూపం ఇచ్చేసిన వాడికి మీరు ఈ సూత్రాన్ని కంటస్థా పెట్టి చేయండి అంటే కొన్ని సందర్భాల్లో విద్యార్థి మరిచిపోయే అవకాశం ఉంటుంది అలా కాకుండా విద్యార్థి తనకు నేర్చుకునేటువంటి సూత్రాన్ని ల్యాబరేటరీలో పరిశీలించాడు అనుకోండి ఓకే తనకు అనుక్కునేటువంటిది నేర్చుకున్నటువంటిది రెండు సమానమే అనేటప్పుడు విద్యార్థి పూర్తిగా గణితాన్ని విశ్వసిస్తాడు అలాగే మనకు సామర్థ్యానికి గణపరమనం ద కెపాసిటీ అండ్ వాల్యూమ్ ఈ రెండింటికి మధ్య ఉన్నటువంటి సంబంధం చెప్పాలనుకోండి ఖచ్చితంగా ఈ ల్యాబరేటరీ మెథడ్ అనేటువంటిది ఉపయోగపడుతుంది ఇలా మనకు ఏ సందర్భంలో ల్యాబరేటరీ మెథడ్ అనేటువంటిది ఉపయోగపడుతుందో చూడాలి ల్యాబరేటరీకి ఒక మ్యాథ్ ల్యాబ్కి కావాల్సినటువంటి అన్ని వనరుల్ని సమకూర్చుకోగలిగే విద్యార్థిని ఆ ల్యాబరేటరీలో విద్యార్థి తాను పర్ఫామెన్స్ చేసేటట్టుగా చేయగలిగితే డెఫినెట్గా మనకు టెన్ గ్రామ్స్ ఉంటాయి టెన్ గ్రామ్స్ని కూడా ఉపయోగించుకొని వివిధ రకాల ఆకృతుల్ని తీ సమ్మిళితం చేసి ఒక నిర్దిష్ట ఆకృతులు అలాగే ఎస్పెషల్లీ సిమెట్రీ సౌష్టవత అనేటువంటిది మనం చెప్పాలి అంటే ఖచ్చితంగా మనకు ఈ ల్యాబరేటరీ అనేటువంటిది చాలా ఉపయోగపడుతుంది అలాగే మన ఈ యాక్టివిటీస్తో పాటు కొన్ని కొత్తగా కొనుక్కొని విద్యార్థి ఇప్పుడు మనం క్రియేటింగ్ క్వశ్చన్స్ అనేటి జనరేటింగ్ క్వశ్చన్స్ అనేటువంటిది ఒక కాన్సెప్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ జనరేటింగ్ క్వశ్చన్స్లో మనం వాడేటువంటి అంశం ఏంటంటే విద్యార్థి నూతన ఆవిష్కరణ చేయాలి కొత్త ప్రశ్నను కనుక్కోవాలి కొత్త ప్రశ్నను కనుక్కోవాలనుకుంటే విద్యార్థి ఏం చేయవలసి ఉంటుంది ఆ సమయంలో విద్యార్థి అన్ని అంశాలపైన స్పష్టత కలిగి రా కలిగి ఉండాలి ఎప్పుడైతే స్పష్టత కలిగి ఉంటాడో నూతన సమస్యలని ఆవిష్కరణ చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది స్పష్టత ఎప్పుడు వస్తుంది విద్యార్థి స్వయంగా దాన్ని చూసి ఉండాలి లేదా ప్రదర్శి ప్రదర్శించి ఉండాలి ఈ ప్రదర్శన ఎక్కడ సాధ్యమవుతుంది అంటే ల్యాబరేటరీలోనే సాధ్యమవుతుంది కాబట్టి ఈ ల్యాబరేటరీ మెథడ్ అనేటువంటిది చాలా చాలా ఉపయోగంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు స్థూపం తీసుకున్నారు ఆ స్థూపం నుండి మనం చెక్కుతూ పోతే ఒక కోన్ వచ్చింది అనుకోండి స్థూపాన్ని చెక్కుతూ ఏర్పరచబడినట్టు కోన్ యొక్క గరిష్ట గని పరిమాణం ఎంత అవుతుంది అంటే గరిష్ట గణ పరిమాణం వన్ థర్డ్ పై ఆర్ స్క్వేర్ అంటే మొత్తము గణ పరిమాణంలో ఒకటి పై మూడో అవుతూ ఉంటుంది దీని నుండే మనకు క్వశ్చన్ ఇస్తాడు ఒక కోన్ పూర్తిగా స్థూపంలో పూర్తిగా అంతర్లెక్కించబడితే 
దీని యొక్క భూవ్యాసార్థము స్తూపం యొక్క భూవ్యాసార్థాలు రెండు సమానమైతే దానికి గల కలిగినటువంటి గరిష్ట ఘన పరిమాణం ఎంత అంటే మనం వన్ థర్డ్ పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ అని అంటారు ఈ విధంగా మనం కొన్ని ప్రశ్నలు విద్యార్థులతో ఉత్పన్నం చేయాలి అంటే ప్రశ్నింప చేయాలంటే ఖచ్చితంగా మనం ఏం చేయాలంటే మనం ఈ ల్యాబొరేటరీ మెథడ్ని వాడుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ ల్యాబొరేటరీలో ఒక ప్రత్యేకంగా ఒక క్లాస్ రూమ్ని అనే కాకుండా క్లాస్ రూమ్ని మనం ల్యాబొరేటరీగా చేస్తాం ఇందులో పరీక్షలో వచ్చేది ల్యాబొరేటరీ అనేటువంటి జనరల్గా లెర్నింగ్ బై డూయింగ్ చేయడం ద్వారా నేర్చుకోవటం అనేటువంటిది దీని యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టు అలాగే ఇందులో విద్యార్థులు అనేటువంటి ఇండివిజువల్ అండ్ గ్రూప్ ఇండివిజువల్గానే పార్టిసిపేట్ చేస్తారు లేదా గ్రూప్గానైనా పార్టిసిపేట్ చేస్తారు ఇక్కడ గ్రూప్ ఫీలింగ్ డెవలప్ అవ్వడం ఒక సమిష్టి కృషి అనేటువంటిది ఇది బాగా డెవలప్ అవుతుంది కాబట్టి ఎప్పుడైతే సమిష్టి కృషి వస్తుంది ఉంటుందో ఖచ్చితంగా దాని యొక్క రిజల్ట్ అనేటువంటిది చాలా ఆశాజనకంగానే ఉంటుంది